هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله غنيت لكم فرمذي بركم كري الله هنا لدي أرغلي أرمي طول أرغلي بريدمان جمعة ويدنتل بريدمان نيرتل نام اللهم بريدمان وشي يكري بريمار ودرك آغ ويندي وندو قولي رككيروم إن نالله درنتل يند نالله وشي يكري سول كيروم وكت كيروم هذا يوان ويل يلت نالب بدر كان ورواي بي الله هنا مكو ولغو آنا Walau kalau muluk ke udah laru kita tuod Allah ini santosnya pada tiada nilai itu walau kuli orang tuh fik Allah nama kau orang kau anaga. Ia orang itu lom Brahma damaan beriti ada yang kuli orang nalar nasi bayi mala nama kau orang kau anaga. Alhamdulillah. Ganiya terukum permadi perukum kuli ya Allah yang nalar dia orang le. Kadang damaan beli meja kalil. Nam. Islam ini beriti. Murtadaga kuri baru di nilai, enggal ke inda markam, teve illi inde, solli binti inda markat tin batta tin rende veliye selal kuri ur nilai, yepri batta daga yurukum, yepade yum, yinum, nama um nam kuda bamo, islam tin nilai tin yepade rukhi, nam walbi nam yepri kali kebenar membade yum solli yurudo, sulukam aga chonno. Nampuri yang negara anggal, wanak ke wali barang ni ikut lagi um berdiri. Nam Allah wal fadzga kepada wo. Islam tadi binti guru terdaga cerdak kuriya inda seidi inda ummat terkik mika um kawali terak kuriya seidi. Ida ini nama mika perih wul kawali yang wul seidi aga bad kemendu. Sahaba kalal jirni kumuri yadu wul seidi aga inda tu murtad gal adi kama aku bade. Anda ni pada ini, ini murtad itu kali, yang kerja itu tuan kekiraan kan? Yang murtad ada kekiraan kan? Ini nama baru kumpul itu. Adil inno kawal yang orang urus ini ni mana? Islam itu ni ya, wanita bergal, wanita bengal murtad ada ikut ni kekiraan kan? Orang bukan murtad itu ni ya, peti yang nama kita kawal itu ni kerana, malu bukan, ini yang terus kerana. Adil ini market itu ni ya, pada kawal orang lagi yang kerja itu mau. Indah market tayar pada gak kemen dumo, indah market tayar parap kemen dumo, apadi perta wani bergalum, wani ber pen gelum indah market tay binti beriye cerbade, mika guna makhu bertam teri kira de. Ah anbar na bergale, terkala til nam nam ilin cerbagai, awal gali pakku berita kemen dumo. Ilin cerbagai itu tera itu kudiye, poluk payi awal gali ke nama mona rasai kemen dumo. Allahu taala. Quran ini ia pergi cullu bar Allahul Ladhi Khalaqakum. Anda wabu dan orang ini pergi tan. Anda ini orang Allah dan orang ini pergi tan. Ia pergi minggu afin. Nikal pergi ini mana orang lagi yang diri. Quran ini berwati Allah pergi ke sini bar minggu afin. Orang ini pergi ini mana lagi yang pergi tan. Semua jaga min bati Allah fin kuwa. Anda pergi ini terus kepada Allah orang ini kur balat tay buat tan. Unggal kurang tadi berwad tadi kadang tu ninggal waliu berwad tadi bandir gal. Ah Allahu taala waliu berwad tadi Quran ini pada visi yang boleh tu, ada ini uru balaman uru perubahan yang Allah harni kiran. Umi ini mana dah? Uru waliu man sadik kudi ala gal kumudi uru gal sadik kumudi ada. Siru uru gal sadik kumudi ada. Waliu uru gal ala yang ala mana sadik uru ninggal tu kumudi. Yang mana? Terkala terlalu kekurangan yang wali bergelut ke nama ini puri yang mereka berdua ni wali betul ini kerai, unal yang wala wala bishing ini sahdi kumudiu ni yaitu sahdi kebendu. Indul kekurangan yang wali bergelut tanggulan mudin terawih ke tanggul ini terawih mereka ini beri perit tikun di dalam ini kerai. Tanggul ini mayat cikal ini beri perit tikun di dalam ini kerai. Anak orang Islam yang wali ban, awan tan terawih yang um tan art yang um yaitu mayat cikal ini yaitu bayar perit Ninggal naik kaum selalat lari selalu mudiya marla hari itu tu barangan. Dahumat tu uruan kia awal mudiya vali. Selalu mukia mana yang orang gelil lah bermana selalat lari selalu orang gelil wali bergelut ke purup gelut kira gelil. Wali bergelil mundur itu barangan. Nama kaum pada gak kebetulan 
அன்றைய சஹாபாக்கள் வாலிவ சஹாபாக்களால் இந்த மார்க்கம் வளர்ந்தது அன்றைய வாலிவ சஹாபாக்களால் ஹிஜரத்துடைய பயணம் எப்படிப்பட்ட நேரம் அது நபியினுடைய இல்லத்தை சுற்றி காசிர்கள் நபியை கொல்ல வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள் நபியின் இல்லத்திலே சிலர்களுடைய அமானிதம் இருக்கிறது அல்லாஹு தாலா நபிக்கு கத்தரை இட்டு விட்டான் இப்பொழுது நீங்கள் ஹிஜரத்து செய்யலாம் மக்காவில் இருந்து மதினாவிற்கு செல்லலாம் பெருமானார் செல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் இப்படிப்பட்ட ஒரு தருணத்தில் இருக்கிறார்கள் ஒரு புறத்தில் அமானிதத்தை பாதுகாக்க வேண்டும் தன்னிடத்திலே அமானிதத்தை கொடுத்தவர்களிடத்திலே மிக சரியாக அதை ஒப்படைக்க வேண்டும் மறுபுறத்தில் அல்லாஹுடைய கட்டளை நிறைவேற்றி ஆக வேண்டும் நபி அவர்கள் இப்பொழுது தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள் அமானிதத்தை தன்னுடைய அமானிதத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு அதை காலையில் மிக சரியாக அவர்களுக்குரியவரிடத்திலே கொடுப்பதற்காக வேண்டி தேர்ந்தெடுத்தார்கள் அலீர் அலி அல்லாரும் நமக்கு வரலாறு தெரியும் அப்பொழுது அலீர் அலி அதனுடைய வயது எத்தனை தெரியுமா ஒரு பனிரெண்டு வயது வாலிபன் அலீர் அலி அல்லாவுடைய வயது அப்பொழுது பனிரெண்டு நபி சல்லா அலையு செல்லம் அவர்கள் பனிரெண்டு வயதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வாலிபனான அலியை முடிவு செய்தார்கள் இந்த வாலிபன் தான் இந்த காரியத்திற்கு மிக சரியானவர் எனவே அலியை அழைத்து படுக்க சொன்னார்கள் அலி அவர்கள் அன்று இரவு உறங்குவார்கள் மறுநாள் அலி அலியதாக அவர்கள் அனைத்தையும் கொடுத்து விட்டு நபியினுடைய அமானிதத்தை நபீரத்தில் யாரெல்லாம் அமானிதம் கொடுத்திருந்தார்களோ அதையெல்லாம் உரியவரிடத்திலே கொடுத்து விட்டு அலி அலியதாக அவர்கள் ஹிஜரத்து செய்வார்கள் எதிரிகள் நபி அவர்கள் அவர்களுடைய இடத்திலே உங்களை படுக்க வைத்தார்கள் அன்று இரவு நீங்கள் உறங்கினீர்களா நிம்மதியாக கேள்வி கேட்பவர்களுடைய தோரணை எப்படி என்றால் அன்று இரவு நபி அவர்கள் உறங்கி இருக்க மாட்டார்கள் அலி அலி அவர்கள் உறங்கி இருக்க மாட்டார்கள் ஒரு பதட்டமான ஒரு சூழ்நிலை அது எனவே அவர்களால் நிம்மதியாக இருக்க முடியாது என்பதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி கேள்வி அலி அவர்கள் பதில் சொல்லுவார்கள் நான் மிக நிம்மதியாக அன்று உறங்கினேன் கேட்ட கேள்வி கேட்டவர் கேட்பார் எப்படி உங்களுக்கு உலகம் வந்தது அதற்கு அலி அலி அவர்கள் சொல்லுவார்கள் என்னிடத்திலே நபி சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் இந்த வார்த்தையை சொன்னார்கள் அலி காலையில இந்த இந்த பொருளை இந்த இந்த நபரிடத்திலே கொடுத்து விட்டு நம்மை வந்து சேர்ந்து விடு நம்மோடு வந்து சேர்ந்து விடு என்று சொன்னார்கள் நபியின் வார் நாவில் இருந்து இந்த வார்த்தை வந்து விட்டது நம்மோடு வந்து சேர்ந்து விடு என்று சொன்னால் நான் விலகிக் கொண்டேன் இன்று இரவும் சரி நாளையும் சரி என் நபியிடம் நான் சென்று சேரும் வரை எனக்கு எந்த ஆபத்தும் வராது நபியின் நாவில் இருந்து வந்த வார்த்தை ஒரு வாணிபன் நபியின் வார்த்தையின் மீது இப்படி நம்பிக்கை வைக்க வேண்டும் ஒரு இளைஞன் இஸ்லாமிய இளைஞராக இருக்கக்கூடிய நபியினுடைய கட்டளையின் மீது இந்த அளவுக்கு நம்பிக்கை இருக்க வேண்டும் இந்த மார்க்கம் சொல்லக்கூடிய ஒவ்வொரு விஷயத்திலும் இந்த அளவுக்கு அழுத்தமான நம்பிக்கை இருக்க வேண்டும் என் தலைவர் முகமது சல்லா அலிவு செல்லம் அவர்கள் காட்டிய வரையில் தான் எனக்கு வெற்றி உயிர் சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்திலும் கூட சஹாபாக்களுடைய ஈமான் இந்த அளவிற்கு அழுத்தமாக இருந்தது முசாபு உமையோ மிகவும் செல்வ செல்வ செழிப்பாக வாழ்ந்த ஒரு வாலிபர் அவர்களுடைய ஜாகிரியா காலத்தினுடைய வாழ்க்கையை பற்றி இப்படி வர்ணிப்பார்கள் அவர்கள் அவர்கள் மேனியில இருக்கக்கூடிய அத்த நறுமணம் அவர்கள் செல்லக்கூடிய வீதி முழுக்க இருக்குமா அவர்கள் ஒரு வீதிக்குள் நுழைகிறார்களா அந்த நறுமணம் அவர்கள் வருவதற்கு முன்பு வந்து விட்டு அங்க இருக்கக்கூடிய பெண்கள் எல்லாம் முசாயினை பார்ப்பதற்காக வேண்டி வீதிக்கு வந்து விடுவார்கள் மிகவும் அழகாக இருக்கக்கூடிய ஒரு வாலிபர் அவர்களுடைய ஆடை இந்த அளவுக்கு உயர்வானதாக இருக்கும் பல திருகங்களுக்கு சொந்தமான ஆடையாக இருக்கும் செல்வத்தோடு செல்வ செழிப்போடு வாழ்ந்து கொண்டிருந்த முசாபு தன் தாயிக்கும் தந்தைக்கும் தெரியாமல் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்வார்கள் தன்னுடைய இல்லத்திலேயே ஈமானை மறைத்து வைத்துக் கொண்டு இஸ்லாமியனாக வாழ்ந்து கொண்டிருப்பார்கள் ஒரு கட்டத்தில் பெற்றோர்களுக்கு தெரிந்து விடும் 
தந்தை மிகவும் கோபப்படுவார் கடுமையான சிரமங்களை எல்லாம் கொடுப்பார் இறுதியில் முடிவு செய்து விடுவார் ஊசராப் இவன் பின் வந்து விட மாட்டான் இவன் முகமதுக்கு பின்னால் சென்று விட்டான் இவன் ஒருபோதும் பின் வர மாட்டான் என்று நிராசையாகி விட்டு பிறந்த மேனியிலே வீட்டை விட்டு துரத்துவார்கள் முசாபின் உமையிலை தாய் கவலைப்பட்டு ஒரே ஒரு போர்வையை தன் பிள்ளைக்கு தூக்கி எறிவாள் அந்த ஒரு போர்வையை மாத்திரம் சுற்றி கொண்டு நபியிடத்திலே வருவார்கள் வாலிப பருவத்திலே பெருமானா செல்ல வாலி செல்லம் அவரிடத்திலே வருகிறார்கள் நாயகம் எப்படிப்பட்ட பொறுப்பை கொடுப்பார்கள் தெரியுமா பெருமானார் செல்ல வாலி செல்லம் அவர்கள் இருக்கும் பொழுது ஒரு நகரத்திற்கு தாவா பணிக்காக சென்ற ஒரு நபர் முசாபு குணோமை மதினாவிற்கு தாவாவுடைய பொறுப்பை எடுத்துக் கொண்டு நபி அவர்கள் அனுப்புவார்கள் தாவாவுடைய பொறுப்பை எடுத்துக் கொண்டு முசாபு செல்கிறார் மதினாவிற்கு முதல் வருடம் எழுபது சகாபாக்களை அழைத்து வருகிறார் அதற்கடுத்து வேண்டும் அதை விட அதிக கூட்டம் நபி அவர்கள் ஹிஜர் செய்வதற்கு முன்பு மதினாவின் இஸ்லாம் இந்த அளவிற்கு பரவிவிடும் நபி அவர்கள் மதினாவிற்கு ஹிஜர் செய்யும் பொழுது அங்கு இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமிய சிறுவர்களும் பெண்களும் முதியவர்களும் ஊருக்கு வெளியே வந்து மிகப்பெரிய அற்புதமான ஒரு பாடலை பாடி நபி அவர்களை வரவேற்பார்களே அந்த ஒட்டுமொத்த கூட்டத்திற்கும் காரணம் முசாபுனுடைய தாவாப்படி ஒரே ஒரு வாலிபராக தன் பொறுப்பை உணர்ந்து தாவாவிலே ஈடுபட்டார்கள் முசாபின் உமையில் ஒரு முறை காபாவிற்கு அருகாமையிலே முசாபின் உமையில் அவர்கள் அமர்ந்திருப்பார்கள் இந்த ஒரே ஒரு போர்வை அணிந்து கொண்டு அந்த போர்வையிலும் ஏராளமான ஒட்டுகள் போடப்பட்டிருக்கும் நபி அவர்கள் அந்த வழியாக கடந்து சென்று முசாபின் உமையரை பார்ப்பார்கள் பார்த்துவிட்டு செல்வத்தோடு வாழ்ந்திருந்த முசாபு இப்பொழுது இந்த அளவிற்காக இருக்கிறாரே என்று அழுவார்கள் அல்லாமா குஷைரி ரஹமத்துல்லாலி அவர்கள் இந்த வரலாறை எடுத்து எழுதிவிட்டு இதோடு சேர்த்து வேறு ஒரு நிகழ்வையும் குறிப்பிடுகிறார்கள் மதினாவிலே நபிசல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் தன் மனைவியின் மீது கோபப்பட்டு விட்டு தனியாக ஒரு இடத்திலே படுத்திருக்கும் பொழுது வெறும் மேனியிலே படுத்திருப்பார்கள் உமர் அணியவ அவர்கள் நபி சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களை பார்க்க செல்லுவார்கள் நபி அவர்களுடைய முதுகிலே அவர்கள் படுத்திருந்த அந்த ஓலை பாயினுடைய அச்சுகள் இருக்கும் உமர் அணியல் அவர்கள் இதை பார்த்து அழுது விட்டு சொல்லுவார்கள் என்ன அவசூல் உள்ளா கிஸ்ரா மன்னர்கள் எல்லாம் மெத்தையிலே படுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் நீங்கள் ஈரோக தலைவராக இருக்கிறீர்கள் இப்படி ஏழு மேலே இருக்கிறீர்களே இப்படி படுத்திருக்கிறீர்கள் என்று அழுகும் பொழுது நபி அவர்கள் கேட்பார்கள் உமர் இதையும் இன்னும் விளங்கவில்லையா அல்ல அவர்களுக்கு உலகத்தை கொடுத்திருக்கிறான் அவர்களுடைய வாழ்க்கை உலகத்தோடு முடிந்து விடும் மறுமையில் அவர்களுக்கு எந்த கூலியும் கிடையாது நமக்கு இங்கு குறைவாக கொடுக்கப்பட்ட ஒரு மறுமையில் மிக அற்புதமான கூலி இருக்கிறது என்று உமர் அணி அவர்களுக்கு நபி அவர்கள் பதில் சொல்லுவார்கள் இந்த வரலாறையும் எடுத்து எழுதுவார்கள் அல்லாமா குஷை ரஹமத்துல்லாலி அவர்கள் எழுதிவிட்டு ஒரு விஷயத்தை குறிப்பிடுவார்கள் உமர் அலி அல்லாஹ் அவர்கள் அழுததற்கு காரணம் நபியின் மீது வைத்து வைத்திருந்த காதல் தன் நபி அவர்கள் நேசித்திருந்தார்கள் தன் நபியினுடைய நிலை தன் நபியினுடைய தன் நபிக்கு படுக்கக்கூடிய ஒரு மெத்தை இல்லையே என்ற இயக்கத்தில் அழுதார்கள் ஆனால் நபி செல்லத்தாரையில் செல்லும் அவர்கள் முசாபின உமையரை பார்த்து அழுததற்கு காரணம் பொதுவாக நபி செல்லத்தாரையில் செல்லும் அவர்கள் இந்த மார்க்கத்திற்காக வேண்டி ஒருவன் தியாகம் செய்கிறானா அவரிடத்திலே பெருமானார் அவர்கள் இப்படிதான் நடந்து கொள்வார்கள் ஈஸ்பேர் பொறுமையாக இரு அம்மா அலி அவர்களுடைய வாழ்க்கை யாசர் அலி அவர்களுடைய வாழ்க்கை எல்லாம் நமக்கு தெரியும் அவர்கள் கஷ்டப்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் பொழுது நபி அவர்கள் அந்த வழியாக செல்லும் பொழுது எல்லாம் ஒரே வார்த்தை தான் சொல்லுவார்கள் இஸ்லாத்தினுடைய ஆரம்ப காலம் மிகவும் கடுமையாக எதிரிகளால் சித்தரிக்கப்படுகிறார்கள் கஷ்டம் கொடுக்கப்படுகிறார்கள் அம்மா அலி அவர்களுக்கும் யாசர் அலி அவர்களுக்கும் நபி அவர்கள் அவர்களை எல்லாம் பார்த்து சொன்ன வார்த்தை பொறுமையாக இருந்து கொள்ளுங்கள் இயேசு பேர் அல்லாவிற்காக வேண்டி பொறுமையாக இருந்து கொள்ளுங்கள் மார்க்கத்திற்காக வேண்டி கஷ்டப்படக்கூடியவர்களை நபி அவர்கள் எப்பொழுதும் பார்த்து பொறுமையாக இரு என்று சொல்லக்கூடிய நபி முசாபின் உமையினை பார்த்து ஏன் நபி அவர்கள் அழுதார்கள் என்பதை அல்லாமா குஷைரி ரஹமத்துல்லாலே சொல்லுவார்கள் நபியின் அழுவை ஆனந்த கண்ணீர் 
நபியின் அழகை ஆனந்த கண்ணீர் நபி அவர்கள் இதற்காக வேண்டி அழுதார்கள் நான் விரும்பக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கையை எளிமையான வாழ்க்கையை நான் இருக்கும் பொழுதே ஒரு வாலிபன் எடுத்துக் கொண்டானே என் சமுதாயத்தில் ஒரு வாலிபன் அந்த முறை எடுத்துக் கொண்டானே எளிமையான ஒரு வாழ்க்கையை அல்லாஹ் எல்லா விதமான ஆடம்பரமான வாழ்க்கையை கொடுத்தும் அல்லாஹருக்காக வேண்டிய அனைத்தையும் ஒதுக்கிவிட்டு அல்லாஹருக்காக வேண்டிய எளிமையான ஒரு வாழ்க்கையை தேர்ந்தெடுத்துக் கொண்டானே நான் விரும்பக்கூடிய இப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையை என்று நபி சல்லா அலிசலம் அவர்கள் அந்த வாலிபனை பார்த்து ஆனந்த கண்ணீர் விட்டார்கள் என்று அல்லாமா குசைதி ராமத்துல அவர்கள் குறிப்பிடுவார்கள் உண்மையும் அதுதான் நபி அவர்கள் இந்த சமுதாயத்தினுடைய வாலிபர்களிடத்தில் எதிர்பார்த்தது இதுதான் இன்று <laughs> வலு சேர்க்க வேண்டிய வாலிபர்கள் தடம் புரந்து செல்வதற்கு மிக முக்கிய காரணம் இதுதான் வேண்டும் வாலிபனாக இருக்கக்கூடிய நான் உணர வேண்டும் நான் இந்த மார்க்கத்தை பாதுகாக்க வந்திருக்கிறேன் இந்த மார்க்கத்தை பரப்பதற்கு நான் வந்திருக்கிறேன் என் மூலமாக இந்த மார்க்கம் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் இந்த மார்க்கம் பரவ வேண்டும் என் கண் முன்னால் முறுத்ததுகள் ஆகிவிடக் கூடாது ஒரு இஸ்லாமிய குடும்பத்தில் பிறந்த ஒரு ஆணோ ஒரு பெண்ணோ என் கண் முன்னால் இந்த மார்க்கத்தை விட்டு வெளியே சென்று விடக் கூடாது என்ற ஆசையும் வெறியும் ஒரு இஸ்லாமியருக்குள் இருந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் வாலிபனுக்கு எல்லா விதமான சோதனைகளும் குறிப்பாக பொருளாதார ரீதியில் சோதனை வரும் மிக முக்கியமாக பெண்களின் புறத்திலிருந்து கண்டிப்பாக சோதனை வரும் அல்லாஹு தாரா இது வாலிப பருவத்தில் ஒவ்வொருவர்களுக்கும் வைத்திருக்கிறார் நீங்கள் உணர்ந்து கொள்ளுங்கள் நான் அல்லாஹிற்கு கட்டுப்பட்டவன் எனக்கு இது போன்ற சோதனை வரும் பொழுது நான் அல்லாஹிடத்திலே பாதுகாப்பு கேட்டு அதிலிருந்து நான் என்னை பாதுகாத்துக் கொள்ளுவேன் அல்லாஹு தாலா நபிமார்கள் வாலிபத்தில் இருக்கக்கூடிய நபிமார்களுக்கும் இது போன்ற சோதனைகளை வைத்தார் யூசுப் அலை இஸ்லாம் வாலிப பருவத்தில் இது போன்று சோதனை அனுபவித்திருக்கிறார்கள் இஸ்லாம் அவர்களும் இது போன்ற சோதனையை அனுபவித்திருக்கிறார்கள் உரையாடி கொண்டிருக்கும் பொழுது ஒரு கேள்வி கேட்பார்கள் ஜக்ரியா அலி இஸ்லாம் அவர்களே உங்களை உங்கள் சமுதாயத்தினர் ஏன் கொலை செய்தார்கள் அதற்கு சக்கரிய அலை இஸ்லாம் அவர்கள் தங்கள் வாழ்விலே நடந்த அந்த நிகழ்வுகளை எல்லாம் நபியவர்களுக்கு சொல்கிறார்கள் நானும் எனது மகன் யஹ்யாவும் யஹ்யா அலை இஸ்லாம் சக்கரியா அலை இஸ்லாம் அவர்கள் அல்லாஹிடத்திலே தமிழ்ந்து பெற்றுக் கொண்ட மகன் அல்லாஹிடத்திலே அழுது தொழுது துவா கேட்டு தவம் இருந்த அவர்களுக்கு கிடைத்த ஒரு நியமத் நாங்கள் இருவரும் ஒரு அரசனுக்கு கீழ் இருந்து கொண்டிருந்தோம் அங்கு அந்த அரசனுடைய மனைவி என் மகனின் மீது மோகம் கொண்டாள் மிக அழகாக இருக்கக்கூடிய யஹ்யாவின் மீது மோகம் கொண்டு சில தூதை அனுப்பினாள் நீ எனக்கு கட்டுப்பட வேண்டும் என் இச்சைக்கு நீ அடிபடிய வேண்டும் என்று யஹ்யா அதை மறுத்து கொண்டே இருந்தார் ஒரு நாள் வந்தது அன்ற தினம் அவர்களுடைய ஈதாக திருவிழாவுடைய தினமாக இருந்தது அந்த தினத்திலே அவர் மிகவும் அழகாக தன்னை அழகுபடுத்தி காட்டினார் அரசன் அவருடைய அழகினை மயங்கி அவன் சொன்னால் இன்றைய தினத்தில் நீ எதை கேட்டாலும் உனக்கு நான் கொடுத்து விடுவேன் உனக்கு என்ன வேண்டும் என் இடத்திலே கேள் அவள் யஹ்யாவின் மீது கடுமையான கோபம் கொண்டிருந்தால் எனவே அரசனிடத்தில் அவள் சொன்னால் எனக்கு யஹ்யாவுடைய தலை வேண்டும் யஹ்யாவுடைய தலையை அறுத்து எடுத்து வர சொல்லுங்கள் யஹ்யா அலை இஸ்லாத்துடைய தலையை அவள் கேட்க அரசன் பயப்படுகிறார் மீண்டும் அவர் வலுப்படுத்துகிறார் இறுதியில் அரசன் ஒரு பழைய அனுப்பினார் நாங்கள் வைத்தல் முகத்தசிலே நாமும் யஹ்யாவும் தொழுது கொண்டிருக்கிறோம் ஜக்கரியா அலை இஸ்லாம் அவர்களும் யஹ்யா அலை இஸ்லாம் தொழுது கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் நாங்கள் தொழுது கொண்டிருந்தோம் ஒரு படை வந்தது என் மகனுடைய தலையை வெட்டி எடுத்து சென்று விட்டது நபி அவர்கள் கேள்வி கேட்பார்கள் ஜக்கரியா அலி இஸ்லாம் அவர்களே நீங்கள் அருகாமையில் இருந்து தொழுது கொண்டிருக்கிறீர்கள் உங்களுக்கு அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய உங்கள் மகனை வெட்டும் பொழுது நீங்கள் என்ன செய்து கொண்டிருந்தீர்கள் 
வானவர்களே ஜக்ரிய அலி இஸ்லாத்தினுடைய பதிலை நாம் ஒவ்வொருவரும் கல்வியிலே பதிவு செய்ய வேண்டும் பதில் சொல்லுவார்கள் ஜக்ரிய அலி சலாம் நான் தொழுகையில் இருந்தேன் அல்லாஹோடு பேசிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது எனக்கு அருகாமையில் என்ன நடந்தது என்பதே தெரியாது தொழுகை என்றால் இப்படி இருக்க வேண்டும் நான் தொழுது கொண்டிருக்கும் பொழுது எனக்கு அருகாமையில் என் மகனின் தலை வெட்டப்படுகிறது தான் ஆனால் நான் அல்லாவுக்கு முன்னால் இருந்ததால் எனக்கு அங்கு என்ன நடந்து கொண்டிருந்தது என்று தெரியவில்லை நான் தொழுது முடித்த பிறகு பார்க்கிறேன் என் தலை என் மகனுடைய தலை இல்லாமல் முண்டு மட்டுமே கிடைக்கிறது அல்லாஹு தாலா நபிமார்களை கத்தல் செய்தால் அவர்களுக்கு உடனே அதாவை இறக்குவார் அன்றைய மாலையிலேயே அந்த அரசன் அவனுடைய மனைவி அவனுடைய படைகள் எல்லாம் பூமியில் புதையுண்டு போகிறது யகோதிகள் பார்க்கிறார்கள் யகோதிகள் அவர்களுக்குள் பேசிக் கொண்டார்கள் ஜக்கரியா அவருடைய ரப்பு தான் இவர்களுக்கு அதாவை கொடுத்து விட்டான் ஜக்கரியாவையும் நாம் கொன்று விட வேண்டும் எதிர்முறையாக அவர்கள் சிந்திக்கிறார்கள் இப்பொழுது எண்ணெய் கொள்வதற்காக வேண்டி அவர்கள் தேடிக்கொண்டே எண்ணெய் தேடிக்கொண்டு வந்தார்கள் துரத்தி கொண்டு வந்தார்கள் நான் காட்டுவதையாக ஓடிக்கொண்டிருந்து ஒரு மரம் சொன்னது ஜக்கரியா உள்ளே வந்துவிடு நான் உனக்கு உதவி செய்கிறேன் அந்த மரம் திறந்தது நான் உள்ளே சென்றேன் இபிலிஸ் அவர்களை வழிநடத்தி வந்திருந்தான் இபிலிஸுக்கு தெரியும் எனக்கு இந்த மரம் உதவி செய்கிறது என்று எனவே வேகமாக வந்த இபிலிஸ் என்னுடைய ஆடையை கொஞ்சம் பிடித்து கொண்டான் மரத்திற்குள் நான் சென்றேன் மரத்திற்கு வெளியில் என்னுடைய ஆடை கொஞ்சம் தெரிந்து கொண்டிருந்தது அங்கு மக்கள் வந்தார்கள் வந்து பார்த்து இந்த மரத்திற்குள் தான் சக்கரியா இருக்கிறார் எனவே இந்த மரத்தை எரித்து விடலாம் என்று ஆலோசனை அவர்கள் முடிவு செய்யும் பொழுது இப்ளீஸ் அவர்களுக்கு சொன்னான் அவர் அந்த மரத்தை எரித்து விடாதே அந்த மரத்தை அறுத்து விடு என்று அல்லாஹு தாலா அவருடைய கட்டளை படி அல்லாஹு அல்லாஹ் நாடு அதான் இது அனைத்தும் நடக்கிறது அந்த யமூதிகள் அந்த மரத்தை அறுக்கிறார்கள் உங்களுக்கு அது கஷ்டமாக இருக்கவில்லையா என்று கேட்கும் பொழுது சக்கரியாலேசலாமுடைய பதில் இது அல்லாஹனுடைய ஏற்பாடு என்பதை நான் விளங்கியிருந்தேன் அல்லாஹுடைய நாட்டப்படிதான் இது நடக்கிறது என்பதை நான் விளங்கி இருந்தேன் எனவே என் ரப்ப நாடு எதை நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதனால் எனக்கு எந்த கஷ்டமும் தெரியவில்லை இங்கு யஹ்யாலைசலம் என்று வாலிபனிடத்திலிருந்து நமக்கு பாடம் உண்டு அவருடைய தந்தை சக்கரியா அலி இஸ்லாம் அவரிடத்திலிருந்து நமக்கு பாடம் உண்டு பொதுவாக வாலிப பருவத்தில் உங்களிடத்தில் மிகப்பெரிய சோதனையாக இதுதான் வரும் அல்லாஹு தாதா பெண்களின் மூலமாக உங்களை சோதிப்பார் நீங்கள் உங்களை எவ்வளவு பாதுகாத்துக் கொள்ள முடியுமோ அந்த அளவிற்கு நீங்கள் பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் நீங்கள் பாதுகாத்து விட்டீர்கள் என்று சொன்னால் உங்களுக்கு மகத்தான வெற்றி இருக்கிறது கண்ணியமானவர்களே தற்காலத்தில் இணையதளத்திலே எத்தனை புதிய புதிய கருவிகள் வருகிறதோ அனைத்தும் ஒரு ஆண் பெண்ணோடு சேர்வதற்கு தான் அதற்கு பிறகு அதில் பல பிரயோஜனங்களை நாம் சொல்லலாம் ஆனால் முதன்மையாக அதை காட்டும் பொழுது அது ஒரு பேஸ்புக் ஆக இருந்தாலும் சரி அல்லது ஒரு ட்விட்டர் ஆக இருந்தாலும் சரி அல்லது ஒரு வாட்ஸ்அப் ஆக இருந்தாலும் சரி அனைத்தையும் பாருங்கள் அது முதன் முதலாக அறிமுகப்படுத்தும் பொழுது ஒரு ஆணுக்கு பெண் ஒரு பெண்ணுக்கு ஆண் மிகவும் நெசான ரீதியில் நண்பராகுவதற்காக வேண்டிதான் இது எல்லாம் காட்டப்படுகிறது உண்மையில் இக்காலத்தில் இருக்கக்கூடிய பித்னா அதுதான் இன்றைய இளைஞர்கள் சந்தித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய பித்னா இதுதான் பாதுகாக்க வந்திருக்கிறேன் இந்த மார்க்கத்தை பரப்ப வந்திருக்கிறேன் எனவே இது போன்ற பித்தினாக்களில் இருந்து என்னை நான் பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் எங்கெல்லாம் நான் என்னை பாதுகாத்துக் கொள்கிறேனோ அதற்கு பிறகு அல்லாஹு தலா மிக பிரம்மாண்டமான ஒரு வெற்றியை தருகிறாள் மூன்றாவதாக இஸ்லாமிய இளைஞரிடத்தில் இந்த சிந்தனை இருக்க வேண்டும் தன் குடும்பத்தினுடைய பொறுப்பை உணர்ந்திருக்க வேண்டும் எப்படி மார்க்கத்தினுடைய பொறுப்பை வழங்கி தாவாவில் ஈடுபட்டு இருக்க வேண்டும் அதே போன்று தன் நேரத்தை அல்லாஹ் அல்லாஹருக்காக வேண்டி பயந்து பாவத்திலிருந்து தவிர்த்து இருக்க வேண்டுமோ அதே போன்று குடும்பத்தினுடைய சிந்தனையும் ஒவ்வொரு இளைஞனிடத்திலும் இருக்க வேண்டும் தன்னுடைய வாழ்க்கையை அவன் இப்படி அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என் குடும்பம் எப்படி எதிர்பார்க்கிறது என் குடும்பத்திற்கு இதன் மூலமாக என்ன நன்மை கிடைக்கும் நான் ஆசைப்படுவதும் என் குடும்பத்தில் நிலைக்கும் ஒத்து வருமா என்பதை ஒவ்வொரு இளைஞனும் விளங்க வேண்டும் எதிரி நாளிலே பனு கத்கானுடைய கோத்திரத்தை நோக்கி ஒரு யுத்தம் நடக்கிறது 
பிரமாணமான வெற்றி எந்த செலவும் இல்லாமல் வெற்றி கிடைத்து விட்டது யுத்தம் முடிந்து வந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது நபி அவர்கள் வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஜாபில் குரு அப்துல்லா ஹரியன் அவர்கள் பொறுமையாக வருவார்கள் நபி அவர்கள் கேட்பார்கள் வாலிபர் ஜாபில் குரு அப்துல்லா என்ன ஜாபி இத்தனை தாமதமாக வருகிறீரே ரசூல்லா என்னுடைய ஓட்டகம் கிளட்டு ஓட்டகம் அப்படியா கொஞ்சம் கீழே இறங்கு என்று ஜாபிரர் அவர்களை இறக்கி விட்டு நபி அவர்கள் அதிலே அமர்ந்து பிஸ்மில்லா என்று சொல்லி அதை தட்டுவார்கள் பிறகு அந்த ஓட்டகம் மிக வேகமாக வரும் இப்பொழுது நபி அவர்களும் ஜாபிர் அலி அவர்களும் ஒன்றாக வந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது நபி அவர்கள் ஜாபிரிடத்திலே பேச்சை துவங்குவார்கள் ஜாபிர் திருமண வயது வந்து விட்டது திருமணத்தை முடித்து விட்டீர்களா ஜாபிர் அஹம் சொல்வார்கள் முடித்து விட்டேன் சொல்லலாம் திருமணம் முடிந்து விட்டது அடுத்து நபி அவர்கள் கேட்பார்கள் எந்த பெண்ணை திருமணம் முடித்தீர்கள் கன்னி பெண்ணை திருமணம் முடித்தீர்களா அல்லது விதவையை திருமணம் முடித்தீர்களா ஜாபிர் அலி அவர்கள் சொல்லுவார்கள் வாலிபராக இருக்கக்கூடிய ஜாபிர் அலி அஹமதில் சொல்லுவார்கள் விதவையை திருமணம் முடித்து முதல் திருமணம் விதவையை திருமணம் முடித்து சொல்லலாம் நபி அவர்கள் கேட்பார்கள் ஏன் ஜாபிர் கன்னி பெண்ணை திருமணம் முடித்திருக்கலாம் அல்லவா வாழ்க்கை சந்தோஷமாக இருக்குமே வாலிபத்தில் இருக்கிறாய் முதல் திருமணம் ஒரு கன்னி பெண்ணை திருமணம் முடித்திருக்கலாமே என்று கேட்கும் பொழுது ஜாபிர் அலி அல்லன் அவர்கள் ஒரு வாலிபன் குடும்ப உணர்வு எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை என்பதற்கு மிக அற்புதமான வழிகாட்டியாக வார்த்தை சொல்கிறார்கள் யாரசூர் அல்லா என் தந்தை உகதிலே ஷஹீத் ஆகிவிட்டார்கள் எனக்கு ஒன்பது தங்கை இருக்கிறார்கள் எனக்கு ஒன்பது சகோதரிகள் நான் அதே வயதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கன்னி பெண்ணை திருமணம் முடித்தால் என் சகோதரியுடைய மனதை மனதிற்கு கஷ்டமாக இருக்கும் இன்னும் என் சகோதரிகளை அவர்களை பக்குவப்படுத்துவதற்கு என் மனைவிக்கு வயது பற்றாமல் இருக்கும் எனவே நான் ஒரு விதவை பெண்ணை தேர்வு செய்து என் சகோதரிகளை அவள் பக்குவப்படுத்த வேண்டும் என் சகோதரிகளுக்கு தர்பியத் கொடுப்பது என் மனைவி தர்பியத் கொடுக்க வேண்டும் அதற்கு அவள் வயதிலே மூத்தவளாக இருக்க வேண்டும் தன் ஆசையை ஒதுக்கிவிட்டு தன் குடும்பத்தினுடைய நரவை பார்த்தார்கள் சஹாபாக்கள் வாலிப பருவத்தில் நபி அவர்கள் பாராட்டுகிறார்கள் ஜாபிர் அலி அல்லாஹ் அவர்கள் கொஞ்சம் சிந்தித்து பாருங்கள் பெண்களுக்கு பின்னால் சென்று கொண்டிருக்கக்கூடிய வாலிபர்களுக்கு சொல்கிறேன் குடும்பத்தினுடைய எந்த ஒரு பொறுப்பையும் குடும்பத்தினுடைய எந்த ஒரு சிந்தனையும் இல்லாமல் என் வாழ்க்கை இவரை அடைவது என்று திரிந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய வாலிபர்களுக்கு சொல்கிறேன் கொஞ்சம் உங்கள் வாழ்க்கையில் நிதானத்தை கடைபிடியுங்கள் உங்களுக்கு முன்னோர்கள் வாலிபர்களாக உங்களுக்கு வழிகாட்டி இருக்கிறார்கள் அவர்கள் வாழ்க்கையை வெற்றி அடைந்திருக்கிறார்கள் உங்களுக்கும் அந்த வெற்றி வேண்டுமா நீங்கள் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பொறுப்பை உணருங்கள் அது மார்க்கத்தினுடைய பொறுப்பு அதையும் நீங்கள் உணர வேண்டும் உங்களுடைய குடும்ப பொறுப்பு அதையும் உணர வேண்டும் நபி தோழர்கள் தங்களுடைய வாலிப பருவத்தில் அனைத்து பொறுப்பையும் உணர்ந்து மிக அற்புதமான வாலிபர்களாக வாழ்ந்து நமக்கு வாழ்க்கையை மிக அற்புதமான ஒரு வழிகாட்டியாக அவர்கள் இருக்கிறார்கள் அல்லாஹு தாலா அப்படிப்பட்ட ஒரு தௌஃபிக் அல்லாஹ் நமக்கு தருவானாக நம் வாலிபர்களை அல்லாஹு தாலா அப்படிப்பட்ட ஒரு பலமான வாலிபர்களாக அல்லாஹ் உருவாக்குவானாக முழுத்ததுகள் குறைவதற்கு அல்லாஹு தாலா நம் வாலிபர்களை அல்லாஹு தாலா அவர்கள் மூலமாக பணிகளை கபல் செய்து கொள்வானாக என்று நிறைவு செய்கிறேன் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து